края на лятото настъпи и е време да си подготвим градинката за есента. А, тук Албенка нещо прави, след малко ще изчисти боба, там е изкоренила малко боб. Да, последни някакви. Да, са... Днес трябва да довършим картофите, най-накрая да ги извадим. И защото ме очаквахме, когато градината ни приключва да имаме толкова много работа, но също се оказва, че имаме много повече работа, отколкото в началото. А, ако ви харесва това, което правим, ако искате да ни подкрепите, ако ви харесват нашите видеа, абонирайте се за канала ни, дайте палец нагоре, натиснете камбанката за известяване, когато качим нов клип да бъдете известени. И сега ще ви разходиме малко из градината. Днеска трябва да си приключиме картовките. Ето там Албена е откъснала някакъв боб. Сега ще ви го покажа. Ехо! Здравейте! А какво правиш сега? Ами какво правя и аз не знам. Това е един боб. Той е тъмно лилавия. Дето още много в началото на лятото роди. Аз го обрах, замразих и така нататък. Обаче не махнах растенията от лехите. И сега виждам, че има... Има още какво да се бере, но не знам дали ще излезе нещо от него. Това са шушулки сухи за семенца. А пък иначе има и, и зелен боб някъде. Просто реших да почиста лехите и да видя какво има в тези растения. И докато обена си чисти боба, аз най-накрая най ще взема да извадя тези картофи. Е, това са долните картофки, които ми изиграха лоши сега. Тоест, с ние се предсакахме малко с тях. Няма много картофи, обаче до година няма да е така. Така, първо е така, ще бръкна, защото са, са отгоре. Дребни картофки ще извадим. Е, добре. Бе. Има ли? Има, ма. много само са дребни. Има и някакви по-средни. А не. Знаеш какво? Ами те чували, не мога да върна в тех пръста. А, те приключват, да. Можеш ли да можеш? Не мога, не мога. Да, или нови били? чували. Или нови чували, или какво? Еми. Някъде да изсипваме сега или от сега да сложим в чували най-добре. Те чували обаче са съсипани от слънцето. Очевидно няма да мога да ги ползвам пак до година. Дори не мога да върна пръста, защото се разкъсва, че те... Ще изсипа тук на една копчинка и до година ще ползваме наново за картофите в чували с добавена повече тор обаче. Така, значи от този чувал 4, 6, 
22 древни и средни картофа. До година ви обещаваме, че това ще са много повече ядри картофи. Аз реших и той в услуга да го оскуба и да приключваме. Да, е тук по Криоград имаше много бобпа и като нещо бяхме объркали семената. И много нагъсто и той е така колче до колче. Ама те само две се ловиха на колчета, всичките другите се оказаха безкол. Е, това как че са объркали семената, някакви безкол. Вяма много набрахме от тях. Ей ви долу, чаяк сам. Даже още има по тях. Да, да, вижте какво колко има, сега ще го обера. И всичко в компостера, каквото остава. И така. С боба приключваме. Е, в горните лихи има още който расте по-скоро засаден. А, да, да, това е втората реколт. Да много да завържа нещо и да има време. Пет шушулки да набереме, пак е нещо. Е, много ясно. Лугото мора не има, само се пот. Искам да ти кажа, че пак почва да пръска, така че... Ще се преберем, аз картофите съм на половината, от тя навигина. Има ли нещо? Не, една штайга картофи. Една штайга не е малко. Не е малко. Ама са дребнички, нали? Има и средни. Супер. Е, сега ще дойде да ги вида даже. Само е тук искам да си добера и ще дойде, че помагам. Добре, айде изчисти тук, добре. Последен чувал. Голям късен. Това е чувал номер 20. От нашата градина с картофи. Около 3 квадратни метра. Малко повече. 1,60 на 2 метра му обчиращо плътно. Върху него 20 чувал с картофи. Една ще тайга с картофи извадихме. Може сега да станат две от последния чувал една ще тайга. Последния чувал няма да стане една ще тайга. Това беше един от експериментите, които се оказаха не много удачни. Не че се оказаха, не се оказаха удачни, просто допуснахме някои грешки. Добре ще го повториме на същото място, само че ще го направим по по-различен начин. Това, което в момента отчитам като грешка е, че напълнихме чувалите твърде дълбоко. До година ще ги напълним по-малко чувалите, на половината на това, което е в момента, което бях с пръс, което беше сега. И другото, което не направихме е, че а четахме за това нещо, как се прави и защо се прави така. Другото, което не направихме е, когато пораснат картофите 10-15 см, 
трябва да се зарие с още 10 см пръст. Примерно 15 см или 20 се зарие с още малко пръст, така нареченото загърляне се прави и в а, чували. И ще използваме същата пръст, ще добавим малко повече тор, за да станат поедри картофите. 20 на картоф едри от чувал на 3 квадратни метра. 2 квадратни, 3. Е добре. Айде да ги свалим са. за два тигана. Сегурната е, за повече ще. И един гювеч. Това е много добра идея. Е, па ние всичко си имаме са за гювеч. Да, да, Бър. да. Ето това ще сготвим. Днеска приключихме картофите, боба. Ма той е бобо отдавна е приключен. Това не е основно търковото от него. За малко да кажа абсолютно. Ма дава ти просто вече да не го казваш толкова често, но аз го прихванах. И сега... Не бе, казвам го после си и го изрязвам от клипа, защото за всяко нещо казвам абсолютно. 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 И... Ами аз и без клипа си го казвам. На всяка да почна да казвам абсолютно. Много Ей, Много нещо, важно, разбираш ли. Другото нещо, да, да ме подсетиш никога повече да не се снимам с розова тениска, защото ме прави страшно дебел. Еми, добре. Той и аз ще с розова. Ама мисля, че е зелена. <сък> не знам. И после иди обясняваш, че си особено от 35 кг. Значи. Аз сега също почвам диета. Почвай. Не знам каква. Направо от... картофена. Картофена дезърна на диета, каквото зърнеш, го изяждаш. Ето това е. Е, една штайга с картофи. Да. Хубавото и радостното тук е, че това са ни първите картофи, които някога въобще сме отглеждали. И до година ще вземем всички мерки да са много штайги с картофи. Наистина, по този начин вземат твърде малко място от, от нашата градина. Някои хора ме питаха в коментар, защо ви съдите в чували. Точно заради. Мисля, че в клипа тогава обясних, че мястото ни е наклонено и поради тази причина не искам да копая. И за да използваме наклона, просто наредихме чувалите отгоре. Ако копая, всичко ще се свлича с дъжда. Тук има някакви поровни дъждове, особено сега последните. Ние е нещо страшно. И така. Това беше с картофите. Имам още една... А... Още нещо не ни се получи тази година и сега ще ви го покажа. Това са... Кое? Краставиците. Краставиците. Ама пак по забрахме нещо и от тях, обаче не. Дори така само като растения, не. За сега като махнахме чувалите с картофи, понеже им бях направил капково напояване, ето ги маркучите и тръбите. И за да... За да ма... Спрът това капково напояване да не капа, вече тук няма какво да капа. Ето тук ще сложа една тапа. За целта трябва да разкача този... тази тръба от централната. А тя беше ето така, развива се. С усилия се вади, с усилия. С малко натиск. И след това ето тази тапичка. Само, че трябваше да сложа първо оплътнението. Да. И като извадихме маркуча, ето тази тапа, само, че трябва да се върне гуменото оплътнение. Много е важно. Малко трудно го свалих. Ето така. И с натиск коли за тапата. Но с повече натиск. Добре, след малко ще, а, ще пусна капковото да го тествам, дали ще изпуска от някъде, но по принцип, когато си вадите някой капов маркуч от главния, по някаква причина искате да спрете подаването на вода някъде, използвате ето такива тапи, много са удобни.
Да. Ето това са картофите от 3 квадратни метра картофи в чували. Ето ги краставиците, за които Пешо спомена. Вижте какви чудесни конструкции сме им направили. А те чак сега почват да ги ползват по предназначение се катерат нагоре, вече е средата на септември. Цъфтат, катерат се, но като цяло не ни се получиха много добре краставиците. Добрахме долните, но очакваше да. повече дима, но не се получи така. Еми, до година повече, знаем някои неща повече от преди, така че... И така, това е видеото за днес. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за нас и ще ви чакаме отново. Виждане!